हॅलो स्टुडंट बायोलॉजी गायडन्स बाय हर्षदा कांबळे ह्या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे जसं की आपण बारावीच्या मुलांसाठी क्विक रिव्हिजन हे सुरू केलेले आहे त्याच्या अंडर आजचा चॅप्टर असेल अॅनिमल टिश्यू जो चॅप्टर तुम्ही अकरावीमध्ये ऑलरेडी स्टडी केलेला आहे तर आत्ताच्या ह्या व्हिडिओमध्ये आपण फक्त ह्या चॅप्टरचे हिंट पाहणार आहोत की तुम्हाला ह्या चॅप्टरवरती सी ई टीला किती पर्सेंटमध्ये किंवा कोणकोणते क्वेश्चन पडू शकतात कारण तुम्ही सी ई जर पूर्ण सिलेबस स्टडी करायला घेत बघितला असेल किंवा मार्क वाईज बॅटरी जर पाहिला पाहिला असेल तर त्यातला वीस टक्के जो पोर्शन असेल तर तुम्हाला वीस टक्के सिलेबस हा अकरावीचा आहे त्याच्यामध्ये हा चॅप्टर सुद्धा तुम्हाला दिलेला आहे सो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय पाहूया की कोणत्या टिश्यूच्या कोणते आणि कोणते टाईप पडलेले आहे त्याचं पोझिशन काय स्ट्रक्चर काय आणि फंक्शन काय ठीक आहे तर पाहूया चला तर पहिल्यांदा चॅप्टरचं नाव असेल अॅनिमल टिश्यू त्यानंतर डेफिनेशन एक टिश्यूची जी तुम्ही अकरावीमध्ये स्टडी केलेली आहे टिश्यू मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हॅव्हिंग अ सेम मेमरॉनिक कंडिशन सेम स्ट्रक्चर अँड सेम फंक्शन कॉल्ड ॲज अ टिश्यू मग अशी खूप मोठी ब्रांच आहे की ज्या ब्रांचमध्ये टिश्यूचा स्टडी केला जातो दिस ब्रांच आर कॉल्ड ॲज अ हिस्टॉलॉजी ठीक आहे मग असे अॅनिमल टिश्यूचे किती टाईप पडले आहे तर अकॉर्डिंग टू देअर फंक्शन अँड स्ट्रक्चर ह्याचे चार टाईप पडलेले आहे इपिथेरियल टिश्यू मस्क्युलर टिश्यू कनेक्टिव्ह टिश्यू अँड नर्वस टिश्यू त्याच्यामध्ये पहिला येतो इपिथेरियल टिश्यू आता इपिथेरियल टिश्यूबद्दल तुम्हाला माहीतच आहे इपी मीन्स अप्पर और आउटर थेलियल मीन्स लेअर म्हणजे हे टिश्यू शक्यतो कुठं असतील तर आपल्या बॉडीवरचे जे बाहेरचा पार्ट असेल म्हणजे स्किन असेल किंवा बॉडीच्या आतमधले जे फिसरल ऑर्गन्स आहेत त्याच्यामध्ये पण आउटर लायनिंग कुणाचं असेल तर ह्या एपिथेरियल टिश्यूचं असतं ठीक आहे आता ह्याचं कॉमन फंक्शन सांगितलं तर कॉमन फंक्शनमध्ये बाहेरच्या साईडला आहेत म्हणून मेन फंक्शन काय असेल प्रोटेक्शन असेल आणि तसे जसे जसे ते टाईप पडत गेलेले आहेत त्या पाय टाईपवरून त्याचे फंक्शन चेंज होत गेलेले आहेत आता जर तुम्ही इपिथेलियल टिश्यू पाहिले जसं मागच्या वर्षी तर त्या इपिथेलियल टिश्यूचं बेसिक स्ट्रक्चर काय असेल तर हे टिश्यू जे असतात हे सिंगल लेअरचे असतात किंवा मल्टी लेअरचे असतात सेल टिश्यू आहेत नंबर ऑफ सेल्स आहेत सो इच सेल कंटेन्स न्यूक्लियस अँड सायटोप्लाझम ह्या ज्या सगळ्या सेल्स असतात ह्या नेहमी इंटर विदाउट एनी इंटरसेल्युलर से इंटरसेल्युलर स्पेस अरेंज असतात म्हणजे त्या कॉम्पॅक्टली अरेंज असतात आणि ह्या ज्या सगळ्या सेल्स असतात ज्या मल्टी सेल मल्टी मल्टी लेअरच्या असू दे किंवा सिंगल लेअरच्या असू दे ह्या नेहमी नॉन सेल्युलर प्लेसमेंटवरती रेस्ट करत असतात मग त्याच्याखाली हा जो इपिथेरियल टिश्यू असेल ह्या इपिथेरियल टिश्यूचे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लेअर्स टू टाईप पडलेले आहे त्यातला फर्स्ट येतो सिम्पल इपिथेरियल टिश्यू आणि सेकंड येतो कंपाऊंड इपिथेरियल टिश्यू ठीक आहे आता जर सिम्पल इपिथेरियल टिश्यू पाहिला तर त्याच्या कॉमनमध्ये काय येणार आहे तर हा टिश्यू शक्यतो कसा सापडतो तर हा असतो सिंगल लेअरचा ठीक आहे आणि कंपाऊंड असतो हा मल्टी लेअरचा असतो मग हा जो सिंगल लेअरचा सिम्पल इपिथेरियल टिश्यू असतो त्या टिश्यूमध्ये जेवढ्या सेल्स असतात त्या सगळ्या कॉम्पॅक्टली अरेंज असतात दे आर बेस्ड ऑन द नॉन सेल्युलर बेस्टमेंट मेमरेन इट सेल कंडेस न्यूक्लियस अँड सायटोप्लाझम आता हा जो सिंगल लेअरचा इपि सिम्पल इपिथेरियल टिश्यू असतो ह्याच्यामध्ये ज्या ज्या सेल्स असतात ह्या सगळ्या सेलचा शेप एकसारखा नसतो कारण त्यांचं प्रेझेन्स किंवा त्यांचा ऑक ऑकरन जो असतो हा वेगवेगळ्या ठिकाणी आहे डिफरंट ठिकाणी आहे तर त्याच्या अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सेल्स ह्या सिम्पल इपिथेरियल टिश्यू आहेत ह्या सिम्पल इपिथेरियल टिश्यू काय झालेले आहेत पुन्हा खालच्या ह्या टाईपमध्ये डिवाइड झालेला आहे त्यातला पहिला टाईप येतो स्कॅमस इपिथेरियल टिश्यू याच्या अंडर ज्या सेल्स असतात ह्याच्यामध्ये हे जे जेवढे टाईप सांगितले आहेत ह्याच्यामध्ये कॉमन पॉईंट्स कुठले येणार आहेत तर सगळ्या सेल्स असतात ऑल सेल्स आर कॉम्पॅक्टली अरेंज इट सेल कंटेन्स न्यूक्लियस अँड सायटोप्लाझम देन त्यानंतर तुम्ही असं सांगू शकाल की दिज ऑल सेल्स सिंगल लेअर्ड असतात आणि त्या सगळ्या सेल्स दे आर बेस्ड ऑन नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेमरेन बघा मुला बघा मुलांना हे जे पॉईंट्स आहेत ते सतत रिपीट होत आहेत आता ह्याच्यामध्ये लक्षात काय ठेवायचं आहे तर हे जे स्क्वॅमस इपिथेरियल टिश्यू असतात हे पॉलिगोनल शेपमध्ये असतात ठीक आहे आणि त्या कॉम्पॅक्टली अरेंजमध्ये असल्यामुळं ह्यांच्यामध्ये स्पेस हा प्रकार नसतो त्यामुळं ह्या ज्या सेल्स असतात किंवा हे जे टिश्यू असतात ह्यांची कंपॅरिझन फुटपाथवरच्या ज्या ब्लॉक्स असतात त्यांच्याशी केले आहे सो इट्स ऑल्सो कॉलेज किंवा टाईल्सशी केलेले आहे सो इट्स ऑल्सो कॉलेज प्यावमेंट मेमरेन मग अशा सेल्स कुठं असतात तर ब्लड वेसल्स किंवा अल्वी होलायवरती असतात कारण ह्याचं फंक्शन काय असेल फिल्ट्रेशन असतं ॲब्सॉर्शन असतं एक्सेट्रा एक्सेट्रा त्यानंतर येतात क्युबॉडी लिपिथेरियल टिश्यू ह्याच्यामध्ये ज्या सेल्स असतात या सेलचा शेप क्यूब शेप असतात आणि या ज्या सेल्स असतात शक्यतो ग्लॅन्समध्ये सापडतात मग सलावरी ग्लॅन्स असतील थायरॉड ग्लॅन्ड असतील आणि सिक्रिशन करणं हे याचं मेन फंक्शन असतं त्यानंतर तिसरं आहे तो कॉलिमिनर एपिथेरियल टिश्यू नावातच मी रिंगलेलं आहे या ज्या सेल्स असतात ह्या पिलर लाईक असतात आणि ह्याच्यामध्ये लक्षात 
मायक्रो विलाय म्हणजे तुम्हाला इथे शब्द काय लक्षात ठेवायचा आहे तर कॉलिमिनर इपिथेलियल टिश्यूच्या फ्री एंडवरती काय असतात हेअर लाईक स्ट्रक्चर विच आर कॉल लाईज मायक्रोविलाय त्याच्या पुढे गेला मग अशा सेल्स कुठं असतात तर इंटेस्टायल ग्लँड किंवा गॅस्ट्रिक ग्लँडमध्ये असतात त्यानंतर म्हणजे काय करतात तर इन्क्रीज ॲब्सॉर्शन एरिया त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट येईल सिलेटेड इपिथेलियल टिश्यू ह्या सेम टू सेम कॉलिमिनर सारख्या असतात पिलार लाईक असतात त्याचा जो एंड असेल त्याचा जो बेस असेल नॉन्सेल रिप्लेसमेंटवरती बेस असतो आणि याचा जो फ्री एंड असतो ह्या फ्री एंडवरती काय असतात तर सिली असतात जसं कॉलिमिनारच्या फ्री एंडवरती मायक्रोव्हिलाय असतात तसं सिलिएटेडच्या कॉलिम सिलिएटेड टिश्यूच्या इथे फ्री एंडला सिली असतात म्हणजे इथे तुम्हाला काय पॉईंट लक्षात ठेवायचा आहे इथं काय असतात तर सिली असतात ठीक आहे त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट काय येईल तर मग सिलेटेड इपिथेरियल टिश्यू कुठं असतात तर नसल कॅव्हिटीमध्ये असतात किंवा ट्रॅकियामध्ये असतात फॉर द ट्रॅप द फॉरन पार्टिकल ॲज वेल ॲज अ मायक्रो ऑर्गनिझम त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट येणार आहे ग्लँडुलर इपिथेरियल टिश्यू नावातच मी निघलेलं आहे कशा असतील तर ग्लँड्सला जे ग्लँड्स असतात त्या ग्लँड्समध्ये असतात ग्लँडच्या शेपमध्ये असतात मेन फंक्शन असणार आहे सिक्रेशन पण अकॉर्डिंग टू नंबर ह्याचे पुन्हा दोन टाईप पडलेले आहेत युनिसेल्युलर अँड मल्टी सेल्युलर मग युनिसेल्युलर पाहिलं तर त्याचं एक्झाम्पल येईल ग्लॉबलेट सेल्स किंवा ग्लॉबलेट ग्लँड्स ऑफ इंटरेस्ट आणि येईल आणि मल्टी सेल्युलरचं बेस्ट एक्झाम्पल येईल सलावरी ग्लँड्स बरोबर त्यानंतर पुन्हा आणखी त्याचे दोन टाईप पडलेले आहेत एक्झोक्राईन अकॉर्डिंग टू देअर फंक्शन एक्झोक्राईन आणि दुसरा असेल तो एंडोक्राईन जे एक्झोक्राईम असतात हे याचं बेस्ट एक्झाम्पल येईल सलावरी ग्लँड्स आणि एंडोक्राईनचं जर बेस्ट एक्झाम्पल येईल पिटरी ग्लँड ठीक आहे त्यानंतर नेक्स्ट येतो सेन्सरी पिटेरियल टिश्यू तुम्ही आता बारावीत आहात सो तुम्ही इयरचं स्ट्रक्चर पाहिलेलं आहे आपण त्याच्यावरती एक स्पेशल व्हिडिओ पण केलेला आहे त्याच्यामध्ये हा शब्द सतत येऊन गेलेला आहे तर सेन्सरी पिटेरियल टिश्यू असतात ह्या काय करतात तर जे सेन्सेशन असतं ह्या सेन्सेशनना ट्रान्सफर करणं हे याचं काम असतं हे आपण सिंगल लेअरचे असतात ज्या कॉलिमेन इपिथेलियल टिश्यू असतात त्यांच्या ज्या फ्री एंड असतात त्या फ्री एंडवरती ह्या इपिथेलियल टिश्यू ह्या सेन्सर इपिथेलियल टिश्यू प्रेझेंट असतात म्हणजे शक्यतो ह्या कुठं सापड त्यांचा ऑकरन्स कुठं असेल तर इयर असेल किंवा आईजमध्ये असेल त्यानंतर लास्ट पॉईंट येईल जर्मिनल इपिथेलियल टिश्यू जसं की तुम्ही रिप्रोडक्शन चॅप्टर पाहिलेलं आहे ह्याचं बेस्ट एक्झाम्पल काय येईल तर आपल्या ज्या सेक्स गॅमेट्स असतात म्हणजे ओहम असेल किंवा स्पम असेल ह्याचे जे डेव्हलपमेंट होते सेमिना सेमिनिफेरस टिब्युलमध्ये इथं ज्या सेल्स असतात याचा जो इनिशियल स्टेज आहे तिथं सगळ्या कुठल्या सेल्स असतात तर जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स असतात आणि त्याच्यापासून त्याची डेव्हलपमेंट होते म्हणजे ह्या सेल्स कुठं सापडतात तर इनिशियल स्टेज ऑफ सेक्स गॅमेट्स ठीक आहे त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट येईल कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू मध्ये पाहायला गेला तर कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू हा याच्यामध्ये पण नंबर ऑफ सेल्स असतात दे बोथ आर कम्पॅक्ट कॉम्पॅक्टली अरेंज इट सेल कंटेन्स न्यूक्लियस अँड सायटोप्लाझम बट सिम्पल आणि कंपाऊंडमध्ये फरक काय असेल तर कंपाऊंड ह्या नेहमी मल्टी लेअरच्या असतात द ऑल सेल्स आर बेस्ट ऑन बेसमेंट मेमरेन पण ह्याच्यामध्ये विशेष लक्षात ठेवण्यासारखं काय असेल तर कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यूचे मेन दोन टाईप पडले फर्स्ट असेल स्ट्रॅटिफाईड इपिथेलियल टिश्यू आणि सेकंड असेल ट्रान्झिशनल इपिथेलियल टिश्यू आता स्ट्रॅटिफाईड इपिथेलियल टिश्यू हा कुठं सापडतो तर डर्मिस ऑफ किंवा इपिडर्मिस ऑफ स्किन म्हणजे याच्यामध्ये आणखीन एक पॉईंट लक्षात काय ठेवायचा आहे तर हा जो मल्टी लेअरचा स्ट्रॅटिफाईड टिश्यू असतो हा बेस नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेमरनवरती बेस्ड असतो आणि इथे काय असतात ह्या नंबर ऑफ लेअर्स असतात आणि ह्या नंबर ऑफ लेअर्स कशाने तयार झाल्या तर नंबर ऑफ सेल्सपासून पण ह्यांच्यामधली जी नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेमरनला अटॅच असते ही जी सेल असते दे हॅ कॅपॅसिटी टू डिवाइड अँड रिडिवाइड सो ती फंक्शनल सेल असते अशा सेलला म्हटलं स्ट्रॅटम जर्मिनेटिवम हे नाव तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे आणि सर्वात शेवटचं नाव असेल ट्रॅडिशनल इपिथेलियल टिश्यू तर ह्यांच्यामध्ये विशेष काय असेल तर जसं ह्यांच्यावरती स्ट्रेस वाढत जाईल तस तसं ह्या काय होत जातात तर त्यांचा आकार शेप चेंज करत जातात मग ह्या शक्यतो कुठं सापडतात तर वॉल ऑफ युरेटर दीज आर पार्ट ऑफ एस्क्रेटरी सिस्टीम ह्याचं मेन फंक्शन काय असेल तर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ अ युरिन मग जसं जसं युरेटरमध्ये किंवा युरिनरी सॉरी याचं फंक्शन येईल युरिनरी ब्लॅडर वॉल ऑफ युरिनरी ब्लॅडर म्हणजे याचं फंक्शन काय येणार आहे जसं जसं युरिनरी ब्लॅडरमध्ये युरिन स्टोर्ड होत जाईल टेम्पररी स्टोर्ड होत जाईल तसं तसं काय होणार आहे त्या वॉलवर स्ट्रेस वाढणार आहे आणि त्या काय करणार आहे त्यांचा शेप चेंज करत जाणार आहे म्हणजे ह्या टिश्यू तिथं सापडतात त्याच इज कॉल ॲज अ ट्रॅडिशनल इपिथेलियल टिश्यू म्हणजे तुम्हाला इपिथेलियल टिश्यूमध्ये ह्या ज्या सगळ्या सेल्स आहेत ह्या सगळ्या टिश्यूचे टाईप्स आहेत हे लक्षात ठेवायचे आहेत सिम्पलवाले कसले कंपाऊंडवाले कसले ते कुठं सापडतात त्यांचा ऑकरन्स काय आहे आणि त्याचं फंक्शन काय आहे ठीक आहे आता हा झाला इपिथेलियल टिश्यू पुढचा पॉईंट असेल क
ह्याच्यानंतरच नेक्स्ट पॉईंट येईल कनेक्टिव्ह टिश्यू कनेक्टिव्ह टिश्यू पाहिला तर कनेक्टिव्ह टिश्यूमध्ये सर्वात महत्त्वाचं काय असेल तर मॅट्रिक्स कारण कनेक्टिव्ह टिश्यूचं फंक्शन काय असतं तर बाइंडिंग अँड सपोर्ट टू द अदर पार्ट ऑफ अ बॉडी ठीक आहे मग हे जे कनेक्शन असतं किंवा हे जे कनेक्टिव्ह टिश्यू असतात हे कनेक्टिव्ह टिश्यू जे अदर पार्टला सपोर्ट करतात सपोर्ट करण्यासाठी ह्यांच्यामध्ये सेल्स आणि टिश्यू प्रेझेंट असतात मग हे सेल्स आणि टिश्यू जे असतात हे कशाने बाइंड करून ठेवले जातात तर त्याच्यामध्ये महत्त्वाचा कोण असेल तर मॅट्रिक्स असतो अशा कनेक्टिव्ह टिश्यूचे तीन टाईप पडलेले आहेत कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रॉपर सपोर्टिव्ह कनेक्टिव्ह टिश्यू और स्किलेटल कनेक्टिव्ह टिश्यू आणि तिसरा असेल फ्लुईड कनेक्टिव्ह टिश्यू आता फ्लुईड कनेक्टिव्ह टिश्यूचं बेस्ट एक्झाम्पल दिलं आहे त्यांनी ब्लड आता ह्या ब्लडबद्दल काही एक्सप्लेनेशन दिलेलं नाही कारण तुम्ही सर्क्युलेशन चॅप्टरमध्ये ब्लडबद्दल डिटेलमध्ये स्टडी केलेला आहे आता फक्त इथं काय लक्षात ठेवायचं तुम्हाला की फ्लुईड कनेक्टिव्ह टिश्यूचं बेस्ट एक्झाम्पल काय आहे तर ब्लड आहे त्याच्या पुढे गेला तर सेकंड टाईप असेल कनेक्टिव्ह प्रॉपर टिश्यू आता कनेक्टिव्ह प्रॉपर टिश्यू जर पाहिला तर हा अगेन डिवायडेड इंटू टू टाईप्स फर्स्ट इज अ डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू अँड सेकंड इज अ सॉरी लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू अँड सेकंड इज अ डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू जर लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू तुम्ही स्टडी करायला घेतला तर अगेन इट इज इट इज कन्सिस्ट ऑफ मेनली टू पार्ट्स ॲरिओलर कनेक्टिव्ह टिश्यू अँड ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू देन ॲरिओलर कनेक्टिव्ह टिश्यू इज अगेन डिवायडेड इंटू टू टाईप ऑफ फायबर्स अँड फोर टाईप ऑफ सेल्स म्हणजे तुम्ही जर ॲरिओलर कनेक्टिव्ह टिश्यूला लक्षात ठेवायचं असेल तर तुम्हाला इथं बेसिक लक्षात काय ठेवायचं आहे की हा टिश्यू तयार झाला आहे दोन प्रकारच्या फायबर्सपासून आणि चार प्रकारच्या सेल्सपासून त्याची नावं तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहेत त्यातले जे दोन फायबर त्यातला एक असेल येलो सॉरी व्हाईट फायबर दुसरा असेल येलो फायबर व्हाईट फायबर जो असतो ह्याच्यामध्ये प्रोटीन कोलेजिन असतं येलो फायबरमध्ये प्रोटीन इलास्टिन असतं त्याच्या खालोखाल गेला तर चार टाईपच्या सेल्स होत्या फायब्रोब्लास्ट मास सेल मॅक्रोफेजेस आणि त्याच्यानंतर चौथी येते ती ॲडिपोसाईट्स असते जी फायब्रोब्लास्ट असते ही काय करते तर दोन प्रकारचे जे फायबर्स असतात ते तयार करायला हेल्प करते मास्ट सेल हिप्पॅरिन अँड हिस्टामाईनला रिलीज करते मॅक्रोफेजेस फायगोसायटॉसिस दाखवते म्हणजे दे किल द फॉरेन पार्टिकल्स आणि ॲडिपोसाईट्स काय करतात तर सिक्रेशन ऑफ अ फॅट्स करतात जे तुम्ही अकरात ऑलरेडी स्टडी केलेलं आहे त्यानंतर ॲडिपोस्ट कनेक्टिव्ह टिश्यू पाहिला तर ॲडिपोस्ट कनेक्टिव्ह टिश्यूमध्ये नंबर ऑफ ॲडिपोसाईट्स असतात ज्या फॅटचं सिक्रेशन करतात आणि फॅटचं सिक्रेशन हे ड्रॉपलेटच्या फॉर्ममध्ये केलं जातं त्यामुळे त्या प्रत्येक सेलमध्ये जे सेंटरला असणारं न्यूक्लियस आणि सायटोप्लाझम असतं हे पेरिफेरल रिजनला निघून जातं किंवा त्याचे प्रेझे पेरिफेरल रिजनला प्रेझेंट असतं असे ॲडिपोस्ट टिश्यू दोन टाईपमध्ये सापडतात एक असतात ते ब्राऊन कलरमध्ये असतात आणि एक असतात ते येलो कलरमध्ये असतात येलो कलरमध्ये शक्यतो अडल्टमध्ये सापडतात आणि ब्राऊन कलरमध्ये हे फॅट्समध्ये किंवा सॉरी फोइटन्समध्ये किंवा इन्फंट्समध्ये सापडतात ठीक आहे त्यानंतर नेक्स्ट जो टेन टेंडॉन्स आणि लिगामेंट आता हे जर टेंडॉन्स पाहिले तर हे टेंडॉन्स आर युज्ड फॉर द स्केलेटल मसल्स आणि अँड बोन्स ह्या दोघांना कनेक्ट करण्यासाठी हे टेंडॉन्सचा यूज केला जातो आणि लिगामेंट्स काय करतात तर दे अवॉइड डिसलोकेशन म्हणजे दोन बोन ज्या वेळेला एकमेकांना कनेक्ट होतात त्यावेळेला त्या दोन बोनची पोझिशन चेंज होऊ नये त्यांचं डिसलोकेशन होऊ नये त्यासाठी हे लिगामेंट्स काय करतात प्रोटेक्शन करतात लिगामेंट्स हे येलो टिश्यूने तयार झालेले असतात सॉरी येलो फायबर्सने तयार झालेले असतात आणि टेंडॉन्स हे व्हाईट फायबर्सने तयार झालेले असतात याच्यावर हा सीटला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो त्यानंतर नेक्स्ट येतो थोडासा किचकट आहे तर स्केलेटल कनेक्टिव्ह टिश्यू त्यामध्ये दोन टाईप आहेत कार्टलेज आणि बोन ठीक आहे आता कार्टलेज जर पाहिलं तुम्ही तर कार्टलेज हा असा भाग आहे की जो शक्यतो कितीही फ्रिक्शन झालं तर त्याच्यावर काही इफेक्ट होऊ शकत नाही मग ह्या कार्टलेज मी तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे तर तुम्ही मागच्या वर्षी त्याचा टी एस स्टडी केलेला होता तर जस्ट एक लक्ष देऊ नाही का की हा जो कार्टलेज असतो कार्टलेजच्या बाहेरच्या साईडला आउटर लेअर असते जे तयार झाली आहे व्हाईट फायबर्स कनेक्टिव्ह टिश्यूपासून व्हाईट व्हाईट फायबर्सपासून किंवा व्हाईट फायबर्स व्हाईट फायबर्सपासून विच कंटेन्स नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स अँड नर्व फायबर्स अशा बाहेरच्या कवरिंगला म्हटलेलं आहे पेरिकॉन्ट्रियम पेरिकॉन्ट्रियमच्या खाली जे मॅट्रिक्स सापडतं विचार कॉल ॲज कॉन्ड्रीन ठीक आहे त्याच्या खाली जो असेल तो कॉन्ड्रीन कॉन्ड्रीनच्या बरोबर कॉन्ट्रीनमध्ये आणि बिलो दी पेरिकार्डियम ज्या काही इमॅच्युअर्ड सेल सापडतात त्यांना म्हटले कॉन्ट्रोब्लास्ट त्यानंतर त्या कॉन्ट्रोब्लास्ट पुन्हा मॅच्युअर्ड होतात त्या सेंटरला पुश केल्या जातात आणि त्या सेंटरला गेल्यानंतर दे आर कन्व्हर्टेड इन टू कॉन्ट्रोसाईट्स म्हणजे इथं काय लक्षात ठेवायचं आहे की कॉन्ट्रोब्लास्ट ह्या इमॅच्युअर्ड सेल असतात आणि कॉन्ट्रोसाईट्स ह्या नेहमी मॅच्युअर्ड सेल्स असतात ठीक आहे अशा कॉन्ट्रोसाईट्स ज्या असतात ह्या लॅक्युनीमध्ये प्रेझेंट असतात लॅक्युनी दॅट इज अ एम स्पेस एक छोटीशी कॅव्हिटी असते त्या कॅव्हिटीमध्ये ह्या कॉन्ट्रोसाईट्स काय होतात अरेंज केलेलं असतात
देन फाइब्रोब्लास्ट कार्डलेज एंड कैल्सिफाइड कार्डलेज आता हाईलैंड कार्डलेज पाला तो हाईलैंड कार्डलेज वैशिष्ट का जे कॉन्टीन आते हैं ब्लूश कलर मे कन्वर्ट जाए हमें फाइबर जे आता थोड़े से लो कंटेट मे आता कॉन्ट्रोब्लास्ट कॉन्ट्रोसाइड सुधा लो कंटेट मे आता इलास्टिक कार्डलेज आतो हा इलास्टिक कार्डलेज शक्य तो कुछ अल तो अपने जे एक्सटर्नल पिन्न आता हा एक्सटर्नल पिन्न इलास्टिक कार्डलेज पास तैयार है हा शक्य तो ये येलो फाइबर जास्त आता फाइब्रो कार्डलेज जो हा है जो तैयार है तेज नाव मीनिंग लिखे है कि इट कंटि कन्सिस्ट ऑफ अ व्हाइट फाइबर्स एज वेल एज यलो फाइबर्स और चौथा अल कैल्सिफाइड तो हेमेंद जे कॉन्ट्रीन आते हाँ कॉन्ट्रीन मे कैल्शियम से डिपोजिशन जास्त जाए ठीक है क्या पूछता पॉइंट पाला तो बोन्स है बोन्स मे संगा बोन्सुद्धा बाहर साइडला आउटर कवरिंग आत इट इज कॉल्ड एज अ पेरी ऑस्टीम तेजा मैट्रिक्स आत मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ ऑसिन इतना दिल्ला है बगा दट इज कॉल्ड एज अ ऑसिन ये सर्वे महत्व तुम्हारा लक्षा देवा कि बोन जर तुम्हें टी एस घेल जर बोन ह्यूमन ह्यूमन बॉडीम स्टडी करा तो ह्यूमन बॉडी में बोन्स मे स्पेशल सीस्टीम सापड़ते विचार कॉल जाए हैवर्सियान सीस्टीम ठीक है ये तुम्हारा नाव लक्षा देवा जी हैवर्सियान सीस्टीम है हि हैवर्सियान सीस्टीम कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ने तैयार है ज्यादा कॉन्सेंट्रिक रिंग्स मे लिगामेंट्स आता है हा सग लिगामेंट्स मे ऑस्टिओब्लास्ट ज्या मैच्योर्ड सेल आता हा मैच्योर्ड सेल कॉन्सेंट्रिक रिंग्स मे लिगामेंट थ्रू कनेक्ट जाए ज्यादा ऑस्टिओ ब्लास्ट आता हा ऑस्टिओब्लास्ट मैच्योर जामल मटेरियल जे एक्सचेंज के ते एक्सचेंज करना या ऑस्टिओब्लास्ट या कड़े साइडला का आता तर कैनली क्यूलाय आता ठीक है तुम्हें हे डायग्राम्स पुस्तका मे पाले मगर वर्षी डिटेल मे पटी के लिए आता हे पॉइंट मे फ तुम्हारा हिंट देना चाहता प्रयत्न किया बोन्स मे एक पॉइंट लक्षा देवाय है हे जे हैवर्सियान सीस्टीम आता है हैवर्सियान हैवर्सियान सीस्टीम से सेंटरला एक कैनल आतो हैवर्सियान कैनल मना चाहिए हैवर्सियान कैनल मटल जता ब्लड वेसल्स नर्व फाइबर्स ओपनिंग आत जे सगे सेंट्रल कैनल आता है सगले सेंट्रल कैनल खा एकत्र एक मोटा ब्रॉड असा कैनल तैयार किया ओल्ड मैन्स कैनल ठीक है हे जे हिंट मैं तुम्हारा हेमेंदे का लक्षा देवा है तो हे सगे टिश्यू कुठे आता ऑकरन्स का है तेज फंक्शन का है जे डायग्राम्स हैं हा डायग्राम्स अपन वीडियो शेवटी देने का प्रयत्न करते आहोत तो तुम्हें हा वीडियो शेवपर्यंत पहाल हि अपेक्षा है हा सी ई टी सा एवडा हिंट बात जा होप सो तुम्हें हे स्टडी करता तुम्हारे पुस्तक अल जर हमें का क्यूरी आल तो मेरा कमेंट बॉक्स में नक्की मेन्शन करा जर वीडियो आवला तो लाइक करा शेयर करा और सब्सक्राइब करा